ഹായ് വേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടിൻസീസ് അക്കാഡമി അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എങ്ങനെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ടഫ് ആണ് മാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റിസർച്ച് മെറ്റീരിയലിന് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകും ഒപ്പീനിയൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു പോകും ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ഓതേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനും ഉണ്ടാകും സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുക ആരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി ആണോ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ അതെയോ റിസർച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ആണോ അതെയോ മറ്റ് ഓതേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അത് ആദ്യം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കണം ടൈം എടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ നിൽക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അതിനെ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താലും മതി അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് മെയിൻ ഐഡിയ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസേജ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പാസേജ് നമ്മൾ വായിച്ചു പാസേജ് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഇതാണ് സോ ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫിൽ അല്ലെ സോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ദ റിസർച്ച് മെൻഷൻ ഇൻ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ ഷോ അതായത് റിസർച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഫോറിൽ അതെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ദ റിസർച്ച് മെൻഷൻ ഇൻ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ ഷോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതായത് ഓതേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല വരുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു റിസർച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ റിസർച്ച് എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസേജിൽ തരണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം സ്റ്റഡി ആയിരിക്കാം ഡാറ്റ ആയിരിക്കാം സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് റിസർച്ച് തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആ റിസർച്ചിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം പാരഗ്രാഫ് പാസേജ് ഫുള്ള് വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം റിസർച്ച് എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ആ ഭാഗത്ത് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുക സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് സോ പാരഗ്രാഫ് ഫോറിൽ ഇവർ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ നമ്പർ ഓഫ് യു എസ് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദ പ്രിബലൻസ് ഓഫ് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഇൻ ടീനേജേഴ്സ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് അപ്പം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി അതായത് ഒരു റിസർച്ച് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് സോ സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം സോ ഡാറ്റ ആയിരിക്കാം എന്ത് വേണമെ
അപ്പം ഇങ്ങനെ റൈറ്റർ പറയുന്നതും എങ്ങനെയാണ് മാഡം സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറുപ്പകാലത്തിലെ തൊട്ട് നമുക്കൊരു റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തവരാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് എക്സാം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസിലൂടെ നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനറെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് മാഡം എനിക്ക് എവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സി പാട്ട് സോ പ്രത്യേകിച്ച് സി പാട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സി പാട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പാട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ സി പാട്ട് ബി പാട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല മാഡം ഞാൻ അവിടെ ഇടാറുണ്ടെന്ന് പറയും സോ ഇപ്പം അവർക്കെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് റീഡിങ്ങിൻ്റെ സി ആൻഡ് ബി ഒക്കെ അവർ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് മാഡം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ റീഡിങ്ങിന് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗൈഡൻസിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വേ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്ക് കം ടു ദ പോയിന്റ് ഐ മീൻ ടു ദ പാസേജ് സോ ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുവാണ് സോ ഇതൊരു വറിയിങ് ട്രെൻഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഓദർ പറയുന്നത് ഐ മീൻ ദ റൈറ്റർ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഈവൺ എ സ്ലൈറ്റ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ക്യാൻ നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്റ്റ് എ ചൈൽഡ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഹിയറിംഗ് ലോസ് പോലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്ലി എന്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്കിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ ഓദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വാക്കുകളും ഓദറിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കൺസേൺ കൺസിഡറിങ് സോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് സം സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് റിപ്പോർട്ടഡ് അടുത്തൊരു സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറയുകയാണ് ചില സ്റ്റഡീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഏജിഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒരു എഴുപത് ശതമാനം റിസ്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു റിസ്ക് ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആരുടെ ഇടയിലാണ് അതായത് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഏജ്ഡ് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ആര് യു എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് പ്ലേയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഏജ്ഡ് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു മൂന്ന് സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ റിസർച്ച് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡാറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു യു എസ് സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് സം റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മുടെ റൈറ്ററിൻ്റെയാണ് സോ റൈറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു പാരഗ്രാഫ് ഫോറിൽ റിസർച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് സോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമുണ്ട് മൂന്ന് റിസർച്ചുകാരാണ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ആണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എ ഹയർ
സോ നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എ നമ്പർ ഓഫ് യു എസ് സ്റ്റഡീസ് ഒന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ടീനേജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടുതലാണെന്ന് യു എസ് സ്റ്റഡി പറയുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് യങ്ങർ അഡൾട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് കൂടി വരികയാണെന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻ ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ടീൻസ് ആൻഡ് യങ് അഡൾട്സ് സഫറിംഗ് നോയ്സ് റിലേറ്റഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് സോ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡി ആണ് ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ടെൻ ഫോർ ട്രെൻഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് ഡിവൈസസ് ഓഫ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല സോ നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു അതായത് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് സോ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയുടെ ഫൈൻഡിങ്സിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റൈറ്ററുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ അതെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓദറിൻ്റെ നെയിമ് വെച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് സോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആൻസറിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ട്രിക്സുകളുണ്ട് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഒ ഇ ടി വിത്ത് ടിൻസി അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ചാനൽ വെയിറ്റ് വിത്ത് ടി